আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের জন্য এসএসসি পদার্থবিজ্ঞানের টেস্ট পেপার সলভের যেটি কোর্স তৈরি করতেছিলাম আজকে এই কোর্সের এটি তোমাদের চার নম্বর অঙ্ক এবং এই অঙ্কটি কিন্তু মূলত তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের গতির অর্ধায় অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্ধের একটি অঙ্ক আর কি এবং এই অঙ্কটি যে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল এই টেস্ট পরীক্ষায় তোমাদের রাজকোত্তরা মডেল কলেজে দেওয়া হয়েছিল আর কি হুম তো তোমরা সবাই জানো রাজকোত্তর মডেল কলেজ কিন্তু প্রথম শ্রে শারীর একটি কলেজ এবং ওইখানে যে অঙ্কগুলি আসে এগুলো কিন্তু যে কোনো বোর্ডের জন্য যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট থাকে আর কি ঠিক আছে তো আমি এই অঙ্কটিকে সম্পূর্ণটাকে আমি তোমাদের জন্য এখানে করাই দিব তো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটাকে একদম না টেনে দেখার চেষ্টা করো তো তাহলে আশা করি যে এই টাইপের একটু একটু জটিল জটিল টাইপের বা একটু বলতে পারো যে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের যে অঙ্কগুলো আস মানে আসে তোমাদের পরীক্ষায় ইনশাল্লাহ তোমরা ওই ধরনের অঙ্কগুলো সবগুলো করতে পারবা যদি তোমরা এই ভিডিওটাকে খুব ভালো মতো দেখো হুম ওকে তো তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা এটাকে শুরু করা যাক এখানে বলা হচ্ছে যে একটি বাঘ তার চল্লিশ মিটার সামনে একটি হরিণকে ধরার জন্য দুই বেগে ও এক তরণে মানে দুই টু এম এস ইউনিভার্স বেগে এবং ওয়ান এম এস ইউনিভার্স টু তরণে দৌড় শুরু করলো আচ্ছা তো এই সময় যেটা হয়েছে ওই হরিণটা করছে কি হরিণটার সাথে সাথে যেটা একশো আশি মিটার ও মানে বাঘের থেকে আরও সামনে ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সে করছে কি তোমার পাঁচ বেগে এবং কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তরণে ও হলো দৌড় শুরু করেছে আর কি কথাটা বোঝা গেছে তো এখানে আমাদের বলতেছে যে কত সময় পর বাঘ ও হরিণের বেগ সমান হবে মানে কত সময় পর বাঘ এবং হরিণের হরিণের বেগটা সময় হবে তো তাহলে চলো এটাকে ক্যালকুলেট করে দেখা যাক তো ফার্স্টে আমরা এই গ নম্বর অঙ্কটি করব এখন আমরা মনে করলাম যে যে টি সময় পরে টি সময় পরে পরে বাঘ ও ও হরিণের বাঘ ও হরিণের বেগ বেগ সমান হবে বেগ সমান সমান হবে মানে এই যে এই যে দেখো যে তোমার যে বাঘটা যে তোমার মানে দুই বেগে তোমার যে যাত্রা শুরু করছিল এবং ওর যে তরণ ছিল এক হ্যাঁ তো সেই সময় কিন্তু দেখো হরিণটা কিন্তু পাঁচ বেগে যাত্রা শুরু করছে অর্থাৎ শুরুতে কিন্তু ওদের কিন্তু তোমার বেগটা কিন্তু সেম ছিল না তাই না তো যে মানে এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা বাঘ কিন্তু তোমার কিন্তু বেশি তরণে যাচ্ছে অর্থাৎ বাঘের কিন্তু তরণ কিন্তু বাড়বে যেখানে বাঘ যাচ্ছে এক তরণে সেখানে কিন্তু হরিণ যাচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তরণে তো অর্থাৎ এটা কিন্তু বাড়তে বাড়তে কিন্তু এক সময় ডেফিনেটলি কোনো একটা সময় কিন্তু এই দুজনের বেগটা সমান হবে তো যে সময়টাই হবে ওইটাকেই আমরা এখানে এই টি হিসাবে ধরে নিয়েছি আর কি এবং আমাদেরকে এই টিটাকেই ক্যালকুলেট করতে বলছে কত সময় পরে সমান হবে হ্যাঁ এবং আমরা মনে করব যে এই টি সময় পরে ওটা সমান হবে আচ্ছা সমান হবে ধরি ধরি বেগ বেগ ভি অর্থাৎ ওদের যে যে সমান বেগটাকে ওইটাকে আমরা এখানে ভি হিসাবে ধরেছি এখন তাহলে প্রথমে আমাদের বাঘের ক্ষেত্রে বাঘের ক্ষেত্রে তাহলে বাঘের ক্ষেত্রে আচ্ছা বাঘের ক্ষেত্রে কি হবে বাঘের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে ভি কষ্ট কি পাই যে বাঘের যে বেগ আচ্ছা তো যেহেতু বাঘ তো আমরা এখানে টাইগার মানে টি ইউজ করলাম ঠিক আছে টি মানে টাইগারের জন্য এখানে আমরা টি ইউজ করলাম আচ্ছা প্লাস এটি টি টি এটা তো আমরা আমরা জানি যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যদি তরণে থাকে তাহলে এবং এটি নির্দিষ্ট সময় পরে তার যে শেষ বেগটা হয় যদি আমাদের আদি বেগটা জানি তাহলে সেটা ভি কাস্ট ইউ প্লাস এটি সূত্র দ্বারাই বের করতে হয় তো এই জন্য আমরা এটাকে এখানে বসিয়েছি তাহলে ভি কাস্ট কী হবে দেখো বাঘের আদি বেগ কত ছিল এখানে দেওয়া আছে দুই ছিল দুই বসায় দাও ওর তরণ কত ছিল ওয়ান ছিল এবং আমরা কিন্তু সেটা ধরছি যে যে টি সময় লাগবে আচ্ছা টিটার সাথে আমরা টি টি না দিলাম কারণ কি উভয়ের সময়টাকে আমরা টি ধরেছি তাই এখানে টি রেখে দিলাম কথাটা বোঝা গেছে ওয়ান ইন্টু টি তাহলে ভি কাস্ট আমরা যেটা পাচ্ছি টু প্লাস টি কথাটা ক্লিয়ার বোঝা গিয়েছে তো এটা ছিল আমাদের বাঘের ক্ষেত্রে এইবারটা আমরা আসি হরিণের ক্ষেত্রে হরিণের হরিণের ক্ষেত্রে আচ্ছা হরিণের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো হরিণের আমাদের আদিবেগ কত ছিল হরিণের আদিবেগ আমাদের ছিল ফাইভ তাহলে হরিণের বেগটাকে যদি আমরা দেখো আচ্ছা উভয়ের বেগই তো ভি হবে তাই না সো এটাকে আমরা এই জন্য ভি লিখছি আর হরিণের যে আদিবেগ হরিণের আদিবেগ যেহেতু হরিণের যে ডে আর তো আমরা এখানে ডি দিলাম চাও তো ইউ ডি আর এখানে আমরা হরিণের তরণকেও আমরা এ ডি দিলাম ইন্টু উভয়ের সময় টি আর কি আচ্ছা এটার মান কত হবে ফাইভ হবে এর তরণ ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টি ইকস টু ভি 
তো এইটা হলো এইটা এবং হলো এইটা এই দুইটা হলো তাহলে এটা আমাদের বাঘের ক্ষেত্রে এবং এটা আমাদের হরিণের ক্ষেত্রে তো আমাদের কন্ডিশন কি যে বাঘ এবং হরিণের বেগটাকে সমান হতে হবে অর্থাৎ কি এই বেগ আর এই বেগটাকে আমাদের কি হতে হবে সমান হতে হবে তো তাহলে আমরা তো আমরা কি লিখতে পারি যে ভি আচ্ছা এটাকে এটাকে চলো আমরা ফার্স্ট আমরা এখানে ভি টি দিই ওই টাইগারের টি আর হরিণের ডি আর ডি দিই কিন্তু আমাদের কন্ডিশন কি বলছে তো ওদের ব্যাগটাকে সমান হতে হবে অর্থাৎ ভি টি কষ্ট কী হতে হবে ভি ডি হতে হবে ক্লিয়ার এবার আমরা করবো কি যে এখানে আমরা যেই ভি টি এবং যেই ভি ডি এর যে মানটা আছে এগুলোকে আমরা এখানে বসাই দিব তাহলে ভি টি কষ্ট কত টু প্লাস টি আর ভি ডি কষ্ট কত ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ টি ক্লিয়ার এখন এটাকে এদিকে নিয়ে এসে দুইটাকে ওদিকে নিয়ে যায় তাহলে টি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ টি আর পাঁচের থেকে দুই বাদ দিলে কত থাকে তিন থাকে দুইটাকে ওদিকে নিয়ে পাঁচের থেকে বাদ দিলে তিন থাকবে এখান থেকে বাদ দিলে থাকে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফাইভ টি কষ্ট থ্রি অতএব টি ইকোয়াস টু থ্রি ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো এটাকে আমরা ভাগ করলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে সিক্স এম এস সিক্স সেকেন্ড সিক্স সেকেন্ড ছয় সেকেন্ড তো তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা কিন্তু সে ছয় সেকেন্ড পরে কি বাঘ এবং হরিণের বেগ কি হবে সমান হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো এইটাই ছিল আমাদের এই গ নম্বরের অঙ্কটা অঙ্কটা কিন্তু খুব একটা বড় না বাট কনসেপ্টচুয়াল আর কি তোমাকে কিন্তু কনসেপ্টটা কিন্তু ভালো মতো বুঝতে হবে কথা ক্লিয়ার সো তোমরা চেষ্টা করো অঙ্কটাকে না টেনে দেখার আচ্ছা এইবারটা আমরা আসি আমাদের এই ঘ নম্বর অঙ্কে ঘ নম্বর অঙ্কটা কি বলে চলো দেখা যাক দেখো আমাদের ঘ নম্বর অঙ্কটা বলতেছে যে বাঘ হরিণটিকে ধরতে ধরতে পারবে কি না আচ্ছা ধরতে পারলে কি করতে হবে বাঘকে আগে বলো তো দেখো ফার্স্টে এই কনসেপশনটা আমি বোঝাই দিই দেখো এইখানে এই কনসেপশনটা বোঝাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি এখন তোমাদের এখানে বোঝাতে যাচ্ছি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা মানে এদিক ওদিক মানে কোনো রকম টান মানে এখানে তাহলে কিন্তু তুমি আসলে এই ঘ নম্বরটা কিছুই বুঝবা না হ্যাঁ খুবটা মানে একদম সম্পূর্ণ মানে কনসেনট্রেশনটা এখন আমার আমার এই ভিডিও দিকে দাও আর কি তো ফার্স্টে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে হরিণটা বাঘটাকে বাঘটাকে ধরতে হলে কি করতে হবে এটা বুঝতে হবে তারপর আমরা সূত্রগুলো ফেলব দেখো আমরা মনে করলাম যে এই যে যেই আদি বেগ এবং যে এই তরণে যেই ও যে হরিণটা যে যাত্রা শুরু করছে তা আমরা মনে করলাম যে টি সময় পরে কি টি সময় পরে বাঘ হরিণকে হরিণ কে ধরে ফেলবে হরিণকে ধরে ফেলবে কতটুকু সময় পর ধরবে টি সময় পরে ধরবে ঠিক আছে তো টাইগারের যে যেহেতু আমরা টাইগারকে টি দ্বারা পয়স করছি তাই আমরা তাই আমরা মানে এই বাঘের অতিক্রান্ত দূরত্বকে এস টি ধরলাম এটি কষ্ট কী আসতেছে আমাদের ইউটি টি প্লাস হাফ এটি টি স্কোয়ার কথাটা ক্লিয়ার বোঝে গেছে এবং এবং আমাদের এখন দেখো এখন এখন দেখো হরিণ তো থেমে নেই হরিণ তো কী করছে এই বেগে তোমার তোমার দৌড়ানো শুরু করছে তার তোমার হরিণেরটা যদি আমার দিদি ধরে তাহলে তাহলে মানে ওই সময়ে হরিণ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে মানে ওই যে তাহলে হরিণটাকে যদি আমরা ইউডি ধরি তাহলে ইউডিটি প্লাস হাফ এ ডিটি স্কোয়ার এইটা করবে এখন কাহিনী হলো এই বাঘকে যদি ওই হরিণকে যদি ধরতে হয় তাহলে পরে ওই বাঘটাকে মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে খুব ভালো করে খেয়াল করবা দেখো দেখো বাঘটাকে কিন্তু দেখো হরিণ যতটুকু দৌড়চ্ছে সেটা তো সেটা তো বাঘকে অতিক্রম করতে হবেই ঠিক আছে কি না মানে বাঘ যদি হরিণকে ধরতে চায় তাহলে কী হতে হবে হরিণ যতটুকু দৌড়বে ওই যে যে টি সময়ে যে টি সময়টা আমরা ধরেছি এই টি সময়ে হরিণটা যতটুকু দৌড়বে বাঘটাকে তো ততটুকু দৌড়তেই হবে এবং বাঘটা কিন্তু এই বাঘটি তোমার হলো কতটুকু মানে কতটুকু পেছনে ছিল একচল্লিশ মিটার তাহলে এই এস ডি তো বাক্য অতিক্রম করতেই হবে এর সাথে কি ওই যে যে যতটুকু পেছনে ছিল অর্থাৎ বাঘটি সেই ততটুকু দূরত্ব নিশ্চয় নিশ্চয় তাকে হলো চেস করতে হবে নাকি ততটুকু দূরত্ব কিন্তু অর্থাৎ কি অর্থাৎ কি তোমার বাঘের যে বাঘের যে দূরত্বটা এটা কিন্তু সেই হরিণের দূরত্ব প্লাস কি ওই চল্লিশ এইটা কিন্তু হতে হবে কথাটা বোঝা গেছে তো এইটুকু দূরত্ব যদি অতিক্রম করে তবেই কিন্তু বাঘটা গিয়ে এই হরিণটাকে ধরতে পারবে তাই না তো তাহলে এই এইটাই কিন্তু সেই মেন কন্ডিশন যেখানে আমরা এখন এই সূত্রগুলোকে বসাই দিব কথা বোঝা গিয়েছে তো চালে চলো বসাই দিই এস টি কষ্ট কত তাহলে ইউ টি টি প্লাস হাফ এ টি টি স্কোয়ার আর ডি টি ইউ ডি টি প্লাস হাফ এ ডি টি স্কোয়ার ইকস টু প্লাস ফর্টি ঠিক আছে তাহলে এই মানগুলো চলো বসাই দেওয়া যাক আমাদের এখানে দেওয়া আছে এটার মান আমাদের দুই ইন্টু টি প্লাস হাফ ইন্টু ওয়ান 
इंटू टी स्कोर एखे इडिर जो मान यटार मान हल कत पास देवा तेना पास बेगे हरिण का दौड़ इंटू हरिणे जे तरण वो देखा जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर प्लस कत चल्लिस क्लियर अच्छा एबंधा कि करब ये सब लोग सैडे नहीं आसबा तो कम है बोल तो देखो ये पास के जो एदी के लिए आसे नहीं आदि दूसरे वियोग कर कत आ माइनस थ्री टी आसे एन युकुर वियोग और युकुर वियोग तुम्हारे एखे देखो देखो हमारे कत आ हाफ टी स्कोर हाफ मार्क तो जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर ये आईटुक क्ष टू एखे देखो ये क्योंकि एदी क्योंकि प्लस आसे तो एदी के आसले कि यार साथ ही क्यों वो क्यों वियोग सो ये क्यों लेखा जाए बोलो देखो ये क्योंकि यह लेखा जाए ये सामने हाफ तो हाफ आसे और यही पॉइंट फाइव के हाफ लेखा जाए तैना और एखे टी स्कोर तेल ये दूर जो क्यों वन बोर वन बोर इक्स टू किरो पॉइंट टू फाइव अर्थात जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव टी स्कोर है और एखन थे एक वियोग दी जो पाव जाए जिरो पॉइंट टू फाइव टी स्कोर ही पाव जाए अर्थात एखन थे क्योंकि देखो यार थी युकु के वियोग कर ले कत पा जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर ही पा जिरो पॉइंट फाइव टी स्कोर ही पा ए फर्टी के दिख पाने नहीं आसले फर्टी इक्स टू जिरो सो यहाँ पाई तो एम खूब सहज एख जस्ट एटुकू के मिडिल टर्म जो समाधान जो सूत्र आईने फेले दीब तो हमें हो जाए अर्थात टी इक्स टूरा कि पाई बोल तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर अफ कि बोल तो बी स्कोर माइनस फोर ए सी बू ए सूत्र फेले दीब तो क्या बी एर मान कत माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर अफ माइनस थ्री स्कोर माइनस थ्री स्कोर प्लस फोर फोर एर मान जिरो पॉइंट फाइव इंटू जिरो पॉइंट फाइव और एखे हल जे ए सी ए सी ए सी मान हल माइनस फर्टी नाइन नये नये अच्छा एन यटाई अच्छा ये कत हो चलो आप देखी एखे हमारे पॉइंट फाइव एक आो ये जो गुण करी जेटा से पॉइंट फाइव ए बी तैना अच्छा एखे ओ अच्छा एखे हमारे सूत्र अवश्य माइनस हो प्लस दिए सर माइनस हो माइनस और ये माइनस क्यों हम बोल तो अच्छा तो माइनस और ये माइनस क्यों बोलते हैं प्लस हो प्लस एखे हमें गुण कर लेने हाफ के चार दिखे काटले दुई है दुई के चल्लिस साथे गुण कर ले कत होने आशी हो जाए आशी भाग कत हेने पॉइंट फाइव से गुण कर लेने वन जैसे वन थे सो हमें इन्हें जो टीयर मान हिसाब कर पासी थ्री प्लस माइनस रोट ओवर अफ थ्री प्लस माइनस रोट ओवर अफ कत नाइन तब टी वन इक्स टू कि पाई थ्री प्लस रोट ओवर अफ एटी नाइन अथवा थ्री माइनस रोट ओवर अफ एटी नाइन तेल चलो ये मान निर्णय कर ले जाए चलो मैं देखी कत आ थ्री प्लस थ्री प्लस रोट ओवर अफ एट्टी नाइन ये आसते से बारो पॉन्ट बारो पॉन्ट फोर थ्री थ्री बारो पॉन्ट फोर थ्री थ्री और इखने जेटा आसते से थ्री माइनस रोट ओवर अफ एट्टी नाइन ये आसते से माइनस सिक्स पॉन्ट कत एट थ्री थ्री सेकेंड सो एत सेकेंड एत सेकेंड सो हमें क्योंकि एखे क्योंकि माइनस अवश्य निब ना माइनस अग्रहण्योग्य अतए हमारे कि अर्थात कि तेल पर बाघटा बाघटा जो टीयर माना जो आज बाघटा टी दाओ अथवा अथवा दिए रखो टीयर जो मान आस बारो पॉन्ट बारो पॉन्ट फोर थ्री थ्री एत सेकेंड पर ही कर तुम्हार हरिणटी के हलो धरे फिले कथा क्लियर बोझा गया से 
তো এইটাই ছিল আমাদের হলো এই মূল এই 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 আমাদের এই এই ঘনম্বরের অ্যান্সার আর কি সো এখানে আমি আবারও বলতেছি এখানে কিন্তু মূল প্যাসটা বা মূল যে কনসেপ্টটা সেটা কিন্তু জাস্ট এই জায়গাটা তোমাকে ভালো মতো বুঝতে হবে ক্লিয়ার ওকে তো ঠিক আছে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমি আশা করি আমার তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো যদি তোমরা ভালো মতো আমার চ্যানেল থেকে মানে উপকৃত হও এবং আমার এই চ্যানেলে কিন্তু এইচএসসি লেভেলের কিন্তু সমস্ত ফিজিক্সের লেকচার এখানে দেওয়া হয় হ্যাঁ সো তোমরা আপনার এসএসসি তোমরা কিন্তু আমাদের আমার এই চ্যানেলটা কিন্তু তোমাদের জন্য আরও বেশি উপকারী হবে তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো মতো লেখাপড়া করো আসসালামু আলাইকুম